வணக்கம் நேர்களே அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நில்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நம்ம நாட்டில் சுதந்திரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அண்ட் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பெருமையான ஒரு விஷயமும் கூட ஒவ்வொரு பிரபலங்களை சந்தித்து அவங்களுடைய அனுபவங்களையும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் பேசிகிட்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது அண்ட் நிறைய விஷயங்களை தன்னுள்ள அடக்கிட்டு அண்ட் கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் சினிமா துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ மல்டி டேலண்டட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயக்குநரான விஜய் சங்கர் நம்ம கூட இருக்காரு அவர்கிட்ட அண்ட் சுதந்திர சுதந்திர தினத்தை பத்தியும் அண்ட் மற்ற நிறைய விஷயங்களை பத்தியும் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்து இனிய என்னுடைய அற்புதமான இந்த மக்கள்கிட்ட என்னுடைய சகோதரர்கிட்ட சகோதரிகள்கிட்ட இந்த எல்லா இருக்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த சுதந்திரத்தை நான் நாள் இன்னைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் இது ஏன்னா கண்ணாசன் ஒரு படத்தில் ஒரு அற்புதமான பாட்டு இருப்பார் சுதந்திரத்தை பற்றி கோடி மக்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் விடுதலை கோவில் போல நாடு காண வேண்டும் விடுதலை அச்சமின்றி ஆடி பாட வேண்டும் விடுதலை அடிமை வாழும் பூமி எங்கும் வேண்டும் விடுதலை கடைசி லைன் இருக்க அடிமை வாழும் பூமி எங்கும் வேண்டும் விடுதலைங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட ஒருத்தனுக்கு இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற எங்க எந்த இடத்துலயுமே அடிமை இருக்கிற எனக்கு ஒரு அடிமை கூட இருக்க கூடாது சுதந்திரங்கிறதுக்கு அதே ஜெர்மன்ல ஒரு பெரிய அறிஞர் இமானுவல் காண்டன் மிகச்சிறந்த அறிஞர் அவர் சொல்லுவார் உலகத்தினுடைய சத்திய விதின்னு வரு தெரியுமா சாதாரண மனிதனுக்கு கூட அவனுக்கு அற்புதமான சுதந்திரம் இருக்கிறதுங்க சோதரத்தை நீ மதிக்கணும்டா அதே மாதிரி மோசமான நீதி எதிரான்னு கேட்பாங்க அவர் கேப் சொல்லுவார் ஒரு மனிதனை நீ மதிக்காததுன்னு வர அப்போ சுதந்திரம் என்பதே அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பரிபூர்ணமான சுதந்திரத்தை நீ மதிப்பது என்பார் கண்டிப்பா இந்த சுதந்திர நாளில் ரொம்ப அற்புதமான நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம நமக்கு கஷ்டப்பட்ட மகாத்மா காந்தி ஐயா அதுக்கு அவர் கூட இருந்த எத்தனையோ பேர் அவருக்கு முன்னாள் கோகலே நவரோஜி இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நேருஜி எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் நம்ம அவங்கள வந்து முன்னவர்களை நம்ம வந்து வணங்கிக்கிட்டு உங்ககிட்ட அதெல்லாம் அந்த பாசத்தோடும் அன்போடும் பகிர்ந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திர தினத்தனைக்கு நம்ம வந்து சுதந்திரத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உங்களை வந்து ஒரு இயக்குனரா நீங்க இப்ப வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு இயக்குனரா பட் இத்தனை வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பது வருடங்கள் இருக்குமா தொண்ணூறுனா கணக்குல வீக் நான் அதனாலதான் நான் போட இருபத்தி ஏழு வருடம் ஓகே சார் அப்படி இருக்கும் பொழுது இத்தனை வருடங்கள் இப்பதான் நீங்க வந்து இயக்குனரா இருக்கீங்க ஏன் இந்த தாமதம் வாழ்க்கைங்கிறதே ஒரு பரிசு தாமதமே கிடையாது நான் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் பொறுத்து டேரக்டராக இருந்தேன்னா இந்த ஆறு மாதத்தினுடைய அனுபவங்கள் அந்த படைப்பில் என்ன சேர்ந்திருக்கும் வைரம்ங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த வைரம் அதனுடைய முரு அதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல வைரமாக இல்லாது அது வந்து சாதாரண கறி சாதாரண கறி பல பல ஆண்டுகள் மக்கி 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 தன்னை தன்னை வந்து மக்க வச்சு புடம் போட்டு புடம் போட்டு அதை ஊற வச்சு ஊற வச்சு அது கடைசியில் வைரமாக மிழிவுது அது போல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல போனால் ஒரு அறிஞர் சொல்கிறாரு அதான் ஞாபகம் வந்துருக்கேன் கேட்கும்போது நல்ல வேலை நான் நினச்சதெல்லாம் நடக்கலாம்னா நான் ஒரு பத்து வருஷம்லாம் டேரக்டாக இருந்தேன்னா இந்நேரம் எனக்கு ஃபீல்ட் அவுட்டே இருக்கும் சொல்ல முடியாது எதையுமே சொல்ல முடியாது வாழ்க்கை உங்களை எங்கே நிர்ணயிக்கிறதோ அந்த இடத்துல நீ நீ உன உன அது வெளிப்படுத்தணும் அதை நினைக்கும் போது அதுதான் சரியாக இருக்குன்றது என்னுடைய என்னுடைய தரப்பு நிச்சயமாக சில பேர் நினைக்கலாம் நான் போராடி ஜெயிச்சிட்டேன் இங்கே வந்தேன் அங்கே பண்ணேன் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன் வாழ்க்கை கிடையவே கிடையாது போராட வைக்கிறதும் ஒரு எவல்யூஷன் தான் ஆனால் வாழ்க்கையை முழுவதுமாக வாழ்ந்தாலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் எப்போவுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா இது வரைக்கும் உலகத்துடைய மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் எல்லாம் சொன்னது அது தான் பிறப்பு ஒரு திரை இறப்பு ஒரு திரை இந்த ரெண்டு திரைக்கும் இடையில தான் உன்னால் உன்னால் யோசிக்க முடியும் பார்க்க முடியும் அது கூட தப்பு தப்பாக தான் யோசிக்க முடியும் நீ படுக்கும்போது படுக்கும்போது தான் தெரியும் தூங்குறேன் ஆனால் என்ன செத்து செத்து போயிட்டேன் அதனால் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உறக்கமும் உனக்கு ஒரு சாவுனாரு சொல்லுவாங்க உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு மகாத்மா காந்திக்கு பிடித்த குரல் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு பிறப்பு அப்போ என்னென்னா கண்ணா சும்மா சொல்லுவார் ஆரம்பத்தில் பிறப்பும் உன் கையில் இல்லை அடுத்தடுத்த நடப்பும் உன் கையில் இல்லை இல்லை பாதை வகுத்த பின்பு பயந்தென்ன லாபம் லாபம் பயணம் நடத்தி விடு மறைந்திடும் பாவம் அதாவது என்னென்ன வாழ்க்கைய நீங்க இந்த இந்த கணம் உண்மையானது தவிர கடந்து போனதை பத்தி பேசி பேசி போறதுமே கிடையாது ஏன்னா லைஃப் இஸ் லைக் ஏ மிஸ்ட்ரி நாட் லைக் லைக்னு சொல்ல தேவையில்ல லைஃப் இஸ் மிஸ்ட
வயதாகி விட்டதுன்னு கவலைப்படாதீங்க அந்த சந்தர்ப்பம் நிறைய பேர் கிடைக்கிறதே கிடையாது கிடைக்கிறது இல்ல சீக்கிரமா செத்து போயிடுறாங்க இந்த வாழ்க்கை பரிசுல இவ்வளவு காலமும் கொடுத்த ஒரு அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அது என்னுடைய வழியா வெளிவரும் போது அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் படைப்பா வருது அப்ப படைப்புக்கு இன்னும் சொல்ல போனா என்ன சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளவு காலமா இருக்கும்போது ஒரு ஒரு அழகி ஆகட்டும் ஆட்டோவராக ஆகட்டும் ஒரு பாரதி கண்ணம் ஆகட்டும் மறுவளர்ச்சி ஆகட்டும் சந்தோஷபுரம் இந்த படங்களுக்கெல்லாம் நான் முதன்மையா இணையக்கணும் இருக்கிறேன் அப்போ இதனுடைய நான் வந்து முதன்மை இணையக்கணும் வேலை செஞ்ச அர்த்தம் இல்ல பங்கேற்பாளர் இருக்கிறேன் அப்ப என்னுடைய மூலமா சில சிந்தனைகள் அது ஏறி இருக்கும் இல்லையா என்னுடைய வைபேசன் அதுல போயிருக்கும் இல்லையா அப்ப அந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் வரும்போது அதுக்கு நான் ஏது வாழ்ந்திருக்கல கண்டிப்பா அந்த சந்தோஷம் எனக்கு அதிகமா இருக்கு நிச்சயமா எல்லாத்துறை ஒரு படம்னா எல்லாத்து ஒரு சாதாரண ஒரு லைட் மேனோட பங்களிப்பு கூட ஒரு விதைங்கிறது விதைங்கிறது தனியா தான் நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு ஆனா விதை விதைக்கிற போது தான் தெரியும் அது விதை மட்டும் தான் நினைக்கிறீங்க இல்லவே இல்லை அதுக்கு நிலம் காரணமா இருக்குது அது முடைக்கிறதுக்கு தண்ணீர் காரணமா இருக்குது மண் காரணமா இருக்குது காற்று காரணமா இருக்குது இவ்வளவு ஏன் அது வளர்ந்த பிறகு தோட்டக்காரங்க அவட காரண பராமரிப்பு பராமரிப்பு இருக்காங்க ஸோ அப்போ மழை காரணமா இருக்குது அப்போ காரணிகள்னு பாத்தீங்கன்னா விதைங்கிறது தனியா இருக்குது ஆனா அது முளை விடுறதுக்கு வெளியே வந்து வளர்ச்சி பெறதுக்கு எவ்வளவோ காணிகள் இருக்குது அது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பண்ணவே முடியாது எவ்வளவோ பேர் யார் மூல மூல காரம் கூட தெரியாது தெரியாமே ஒரு சில விஷயங்கள் வாழ்க்கைங்கள் அதுதான் நிச்சயமாங்க இப்போ சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாம என்ன பண்ணிட்டோம்னா மரபுகளை மறந்துட்டோம் நினைவுக்கு கொண்டு வர்றது இல்லை நினைவுறாங்களோ அவங்க தான் புதுமையை படைக்க முடியும் பொதுவான விதி அப்ப என்னன்னா நம்ம கிட்ட நன்றி உணர்ச்சி குறைஞ்சு போச்சு நன்றி உணர்ச்சிங்கிறது குறைஞ்சி போச்சு குறைஞ்சிருச்சு ஒரு அழகான ஒரு பிலாசபி இருக்கு அதை நான் இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்துக்கிறேன் சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு பாங்கி பாங்கின்னு ஒரு பெரிய சூஃபி சாது இருந்தார் சூஃபிங்கிறவங்க இஸ்லாம் இஸ்லாம் மதத்திலேயே முன்னேறினவங்க அதாவது இஸ்லாமிலேயே ஒரு முற்போக்கான கருத்து உள்ளவங்க ஓகே இஸ்லாமே வந்து உருவமற்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அதையும் ஒரு முற்போக்கான சூஃபி அவங்க அதில் பாங்கேங்கிற ஒரு மசூதியில உட்காந்துக்கிட்டு அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு தியானம் பண்ணிருக்கிறாரு ஓகே மசூதி வந்து கீழே எல்லாம் க கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்குது மேல மட்டும் ஒரு விண்டோ மட்டும் ஓப்பனா இருக்கு அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு தியானத்துல இருக்கிற போது ஒரு பறவை மேல் மாடத்துல ஒரே வழிதான் இருக்குது அந்த வழியா உள்ள வந்துருச்சு அது உள்ள வந்து என்ன பண்ணுது சுத்தி அடிக்கும் போது திரும்பி போகாம டப்பு டப்புன்னு சோத்துல போய் மோதுது மோதி மோதி கீழே வருது கீழே விழும்போது சத்தம் கேக்குது வருது சாதுக்கு யாருக்கு பாங்கி ஏன்னா இது சத்தம் கேக்குதுன்னு திரும்பி பாக்குறாரு பார்த்தா ஒரு பறவை அழடா இந்த பறவை மாட்டிக்கிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை காப்பாற்றலான்னு ட்ரை பண்ணுறாரு ட்ரை பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது மறுபடியும் அவர் கைக்கு போக மறுபடியும் போகுது மேலே போகுது மறுபடியும் மறுபடியும் சுற்றி சுற்றி போகுதே தவிர இவர் கைக்கும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த வந்த வழிக்கும் போக மாட்டேங்குது ஆனால் இவர் காப்பாற்ற தான் முயற்சி பண்ணுறாங்க அது அது தெரியல ஆமாம் அவருக்கு அப்புறம் யோசனை பண்ணுறாரு அப்புறம் மறுபடியும் தியானத்தில் உட்காரார் ஏன் இந்த பறவை நான் காப்பாற்ற போகிறவனு தெரியல பயப்படுது அதே சமயத்தில் இந்த வழி தான் வந்திருக்குது அது ஏன் திரும்பி அந்த வழியே போகக்கூடாது இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் முட்டுது அப்போ அவர் நினைக்கிறாரு ஓ இந்த வழியில வந்துதான் நம்ம எந்த பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டோம் எதுல இந்த வழியில வந்துதான் நம்ம எந்த பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டோம் இதை விட பெரிய பிரச்சனை மாட்டிக்குமோன்னு அது பயப்படுது அது போலதான் நாம அந்த வழியா வந்தோம் பாருங்க அந்த வழியா வந்தா நம்ம இவ்வளவு சிக்கல மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம அந்த வழியா திரும்பி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அதை மறந்துட்டோம் சோ முதல் விஷயம் நமக்கு சுதந்திரம்ங்கிறது என்னன்னா தனிப்பட்ட மனிதன் சொன்ன எமானால் கண்ட் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சாதாரணதான் பைபிள் ஒரு அற்புதமான வாசகம் இருக்கு சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் அற்புதமான வாசகம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான்றார் அப்படின்னா மனிதன் யாருனே பார்க்கக்கூடாது அவனுக்குள்ளேயும் அர்த்தம் இருக்கு அவனுடைய வாழ்வியல்லையும் அவனுடைய அர்த்தம் புதிந்த ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட உள்ளுக்குள் இருக்கு அதனால தான் காஷ் அல்பி ஆளுநால் நாங்கள் நாட் ஓன்லி மனிதன் ஒரு பாறைக்கு கூட உயிர்ப்பு இருக்கு அதுல கூட வந்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் போட்டான் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு சோத்துக்குள்ள இருக்குது கண்டிப்பா நாம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த சுதந்திரம் என்பதை முதல் விஷயமா நாம் நம்ம மறந்துட்டோம் நமக்கு மட்டுமே சுதந்திரம் கிடையாது ஒன்னும் சொல்ல போனா சுதந்திரம் என்பதே நீங்க சுதந்திரம் பண்றது இருக்கு இல்ல மக்களுடைய சுதந்திரத்தை நீங்க அங்கீகரிக்கிறீங்க பாருங்க அதான் உண்மையான சுதந்திரம் கண்டிப்பா அதை அங்கீகரிக்காததான் நமக்கு இவ்வளவு இடர்பாடு இடப்பாடு
நிச்சயமா ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் அப்படின்னு பிரித்து பெண்களுக்கு உண்டான சுதந்திரம் எப்போ வந்து இப்போ ஒரு பெண் எப்போ இரவில் தனியாக வெளியே போயிட்டு அதாவது அப்படியே வெளியே போன மாதிரியே திரும்ப வராங்களோ அப்போ தான் நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் சொல்ல ஸோ அப்போ வந்து ஆண் பெண் அப்படிங்கிறது பிரித்து பார்க்குறதே ஒரு சுதந்திரம் போனது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இப்போ நான் சொன்ன அந்த கதை பெண்களுக்கும் பொருந்தும் அந்த பெண்மையின் வழியாக தான் நம்ம வந்தோம் கண்டிப்பா இப்போ அந்த பறவை வந்த மாதிரி நாட்டு வழியை சுதந்திரத்தை மட்டும் சொல்லலை அதுல பாருங்க அது நீங்க சொன்ன உடனே அந்த கேள்வி எனக்கு அது அது ஈடு கொடுக்குது அதாவது பெண்மையின் பெண்மையின் வழியாக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அந்த பெண்மையை நம்ம மறந்துட்டோம் கொஞ்சம் ஆணுக்கு பெண் அடிமைன்னு ஒரு தமிழ ஒரு சிவாஜி கணேசன் சாருக்கும் சாவித்திரி அம்மாவுக்கும் ஒரு திருவிளையாடலும் ஒரு படம் அவரு சிவகுருமான் அந்த அம்மா அவனுடைய மனைவி ஆணுக்கு பெண் அடிமைன்னு வர்றவர் அந்த ஆணையும் பெற்று தருவது பெண்மையின்னு வந்த நாம அந்த வழியா தான் வந்திருக்கிறோம் பெண்மையின் வழியா தான் வந்திருக்கிறோம் ஆனா அந்த பெண்மையின் வழியை மறந்து விட்டதால் தான் முதல்லே நம்ம பிரச்சனைகளே அதுதான் நான் இந்த ஒரு கனவு போல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணியத்தை தான் நம்ம சார்பா வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பெண்ணை வந்து வானென்றும் மண்ணென்றும் பேதம் இல்லை எங்கிலும் பெண் வடிவம் வானென்றும் மண்ணு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் பெண் வடிவம்னா நீங்க பெண்ணில இருந்து வந்ததால உங்களுக்கு அப்படிதான் தோணணும் கண்டிப்பா ஏன்னா அதனால்தான் அந்த அன்பு நன்றி கருணை சாந்தம் பொறுமை இரக்கம் ஈகை இது எல்லாமே பெண்ணின் குணங்களா வரிச்சாங்க ஒரு தண்ணி ஒரு நதியை கூட பெண்ணா தான் சொன்னாங்க கங்கை யமுனை காவேரி சரஸ்வதி நாங்க ஒரு மரங்கள் எதெல்லாம் பிறருக்கு உதவுதோ எதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு வந்து பயன்படுதோ அதையெல்லாம் பெண்ணின் வடிவமா நம்ம வச்சிட்டோம் அதனால்தான் வானென்றும் மண் என்றும் வேதம் இல்லையும் போது இதுவும் பயன் கொடுக்கறது பயன் கொடுக்கறது அதனாலதான் நம்ம அதை வந்து பெண்ணா அதை வரிச்சிருக்கிறோம் இந்த சுதந்திரத்த நாளில் முக்கியமான கேள்வி கேட்டீங்க நான் இன்னும் சொல்ல போனா ஆண்களுக்கு <laughs> 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 அந்த ஆணவம்னு பெண்ணவம் கிடையாது அவம்னா இழிவுனா ஆண் அவம் நான் இது இது தமிழ் அகராது கிடைக்காத உங்களுக்கு நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் ஆணவம்னு ஏன் பேர் வச்சான் ஆணா இருக்கிறதே ஒரு ஆணவம் கவனிச்சுப்பாங்களேன் ஒரு பெண்ணவன் ஏன் சொன்னதே கிடையாது அப்போ அந்த ஆணவம்ங்கிறத அங்கதான் நான் விழுந்துட்டோம் ஒரு தன்னை ஒரு மனிதன் முதல் விஷயம் தனக்கே அவன் தன் பணிவா இருக்கணும் பணிவுங்கிற வார்த்தையை தமிழ் எழுதி பாருங்களேன் அதுல பணி இருக்கும் பணி பணி என்பது வேலை செயல் இந்த பணி என்பது தொழில் பெயர் அப்ப என்னன்னா பணிவு என்பதுதான் உனக்கு பணியே அழகு பாருங்க தமிழ்ல இது வந்து நீங்க படிச்சதால வராது நீங்க உலகணும் உள்ள வரணும் அப்ப என்ன சொல்றான் ஒரு பெண்மையை நாம் என்னைக்கு நாம மறந்தோமோ அன்னைக்கே நம்ம சுந்தரம் போயிடுச்சு பெண் சுதந்திரம் அன்னைக்கே அன்னைக்கே போயிடுச்சு ஆனா நான் என்னுடைய ஆடிலாஞ்சு கூட நான் ரொம்ப ரொம்ப கடைசி சொல்லும் போது இந்த பெண்ணியம் சார்ந்த கருத்தை சொல்லும் போது நான் எனக்கே மெல்ட் ஆயிட்டேன் பிகாஸ் என் மனைவி ஒரு நாளைக்கு பத்து ஆள் வேலை செய்யற ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பெண் குழந்த எனக்கு அந்த பசங்கள்ல காலை அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துக்கிற அவ எழுந்து அவரை ஒரு எட்டு மணிக்கு எட்டரை மணிக்குள்ள அனுப்புறதுக்குள்ளயும் அவ படுற பாடு நைட்லயே அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு உணவு செஞ்சு வைக்கிறதுக்கு போறதுக்கு ஒரு பதினோரு மணிக்கு நான் பத்து பன்னெண்டு மணிக்கு நான் படிச்சுட்டு என்னுடைய அறையில இருந்து அவன் அறைக்கு போனா ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த பெண் குழந்தைங்க ஒருத்தி பிளஸ் டூ படிக்கிறா ஒருத்தி எயித்து படிக்கிறா ஆனா அந்த ரெண்டு பேரையும் அவன் பேன் பார்த்துட்டு இருக்கிறா அவங்க தூங்கிட்டு மகளாக